Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar bulduk efendim. Rahmet ikiliminin neredeyse sonuna eriştik. Elhamdülillah. E, dünkü dersimizde sizin ifade ettiğiniz üzere e, Zilhicce e, ayının Kadir gecesine ulaştık. Siz zirvesi. De, zirvesi değil aynen, mi hocam? Aynen e, Buna siz kurtuluş günü ifadesini de e, kullanıyorsunuz hocam. Niye böyle bir ifade kullandınız? Neden bugüne biz kurtuluş günü diyoruz hocam? Biz kullanmıyoruz aslında. Öyle bir yetkimiz de yok zaten. Kalkar bir güne farklı bir biçimde anlam yüklersek, değer yüklersek, teşvik ve rağbet olsun diye bile bunu yapsak yine de biz haddimizi aşmış oluruz. Netice itibariyle bir günü, bir geceyi, bir mekanı, bir beldeyi Kutsal sayacak olan, kutsal ilan edecek olan sadece ve sadece el kuddüs olan Allah'tır. Eğer bunu beşer yapmaya kalkarsa çok ağır aslında bir suçun ve vebalin altına girer. Bazen insanlar farkına varmadan kendi kendilerine bu manada bazı şeyler yapıyorlar ama bu bazen cehaletin, bazen başka şeylerin etkisiyle olan bir şey. Çok yanlış bir şey. Olması gereken kutsallığı, uğru sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın saydıklarıyla onlarla yetinmek ve sadece Efendimizin beyanları çerçevesinde bu manada söylenenlerin gereğini yerine getirmek. Çok ağır bir ifade kullanacağım. Biliyorum o ifaden biraz ağır gelecek birilerine. Eğer kutsallık meselesinde bir haddi aşma olursa, işte benim uğurlu günüm, uğurlu kolyem, uğurlu sayım, uğurlu bilmem neyim bu tarz belli şeylere uğur yükleme ve başka şekillerde de oralardan medet umma adına bir şey olursa bu aslında ebreheleşmektir farkına varmadan. Neden? Ebrehe'nin yaptığını çok iyi biliyoruz işte. Kendisi bir kilise yapıyor. Kabe'nin o cazibesini kıskanıyor. Ve Kabe'ye insanların yönelişini kendi yaptığı kilisenin üzerine çekmeye çalışıyor. Bir yönüyle kendi yaptığının kutsal sayılmasını istiyor. Aslında Abdülmuttalip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi çok büyük bir ders verdi ona. O ders sadece Ebrehe'ye verilen bir ders değil. Bütün Ebreheleşmek üzere olanlara verilen bir derstir. O evin sahibi Allah'tır. O evini koruyacak Kutsal sayarsa Allah böyle sayar işte. Ve Allah'ın kutsal kıldığı bir şey bir başka şeyden değer düşürmez. Mesela diyelim ki biz şimdi biliyoruz ki Kadir gecesi bin geceden daha hayırlı, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi eğer öyleyse diyebiliyor muyuz ki başka günler ya da geceler hayırsızdır? Ya da biraz sonra Arefe gününün faziletini de konuşacağız. Çok faziletli. Diyebilir misiniz ki Arefe faziletli de diğer günler faziletsizdir? Hayır. Allah Kuddüs olarak bir şeye kutsallık verirse başka şeyler değerinden bir şey kaybetmez. Ama o değerli sayılan şey değer kazanmış olur. Dolayısıyla bunu bir kere çok iyi bilelim. Kurtuluş günü ifadesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hak'tan, El Alim olan Allah'tan aldığı bir bilgiyle söylenmiş olan bir sözdür. Hocam Allah bir şeyi kutsal kılmışsa bu bir belde olur, gece olur, mekan olur o kutsaldır. Ama şöyle bir anlayış da var hocam. Ee, yeni konum dışı belki ama geceye, güne, mekana anlam katar o insanın o anki amelidir, davranışı bir, bir anlayış da var hocam. Buna ne diyorsunuz hocam? O ayrı bir mesele. Mesela insan yaptığı güzelliğiyle, yaptığı iyi bir amelle, salih bir amelle farklı bir anlam kazanır ve kendisi o anlamı kazandığı gibi anlam da kazandırtır. Ama şu gün kutsaldır, şu gün mübarektir, şu belde mübarektir, şu gece farklı bir gecedir diyebilme hakkına sahip değildir beşer. Bunu bir kere çok iyi bilelim. Şimdi Arefe gününün kutsiyetiyle alakalı neden kurtuluş günü diye isimlendirdik onun dayanağını söyleyelim. Ayşe annemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize naklediyor bir Müslim hadisidir bu. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah hiçbir günde Arefe günündeki kadar bir kulu 
ateşten azat etmez. Azat günü, berat günü, kurtuluş günü. Ve en fazla hangi günde? Arefe gününde. Niye kurtuluş günü? Bakın dayanağını, nebevi anlamda dayanağını söylüyoruz. Hadis devam ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlara onlarla meleklere karşı iftihar eder. Meleklere karşı övünür işte benim kullarım diyerek Adem oğullarını gösterir ve meleklere der ki bunlar ne istiyorlar? Nedir bunların talepleri? İstedikleri onlara verilsin. Dolayısıyla böyle bir günden bahsediyoruz. Arefe'den bahsettiğimizde. Bunu bilelim ki önümüzde nasıl büyük bir sermaye var onun farkında olalım. Çok büyük bir fırsat değil mi? Büyük bir fırsat ve sahabe bugüne eriştikleri zaman inanılmaz bir heyecan duymalarının sebebini işte burada görüyoruz. Allah Resulü bir şey söylüyor onlara değer ve kıymet adına bu bilgileri veriyor. Onlar böyle bir yol gözler gibi bir insanınla buluşacaklar, yıllardır hasretini çektikleri birisiyle kavuşacaklar, çok büyük bir mükafata mazhar olacaklar, bir şey yapınca sevap kazanacaklar umuduyla, ümidiyle o günün yolunu gözlüyorlar. Ve bizlere Allah imkan verdi. Şimdi biz Arefe'nin gecesindeyiz, yarın gündüzündeyiz. İnşallah. Allah hakkıyla ihya edebilmeyi bizlere nasip eylesin. İnşallah. İnşallah. Hocam Arefe günü, Arafat günü. Aynen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ifadelerinde de haç Arafat'tır buyuruyor. Neden Arafat bu kadar önemli peki? Hocam? Onun öncesinde bu Arefe gününün hadisleriyle alakalı birkaç şeyi söyleyelim bence. Yani Arefe'nin tam anlamıyla değer ve kıymetini kavramak için ama sorunuzu unutmayın. Tamam. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dünyasında Arefe ile ilgili birçok hadis var. Bunların hepsini burada değerlendirebilmemiz mümkün değil ama ben üç tanesini kardeşlerime hatırlatmak istiyorum ki dediğim gibi nasıl büyük bir değer ve kıymetin içerisinde olduğumuzun iyice farkında olalım. İmam Malik'in muvattasında naklettiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Gecelerin en faziletlisi Kadir gecesi, günlerin en faziletlisi arefe günü. Faziletçe Cuma'ya benzer diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis uzunca bir hadis. O Cuma günü dışında yapılan 70 haçtan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de Arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de La ilahe illallah vahdehu la şerike leh bazı hadislerde devamı da var. Lehul mülkü ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu da benim ve benden önceki peygamberlerin en faziletli sözü. Şimdi Efendimiz bunları bizim beyanlarımıza niye veriyor? Bizim zihin dünyamıza bu beyanları niye veriyor? Bilin böyle bir değer var karşınızda. Böyle bir büyük mükafatla karşı karşıyasınız. Bu özel günün en önemli ibadetlerinden bir tanesi oruçtur. Ona özel olarak da geleceğiz şimdi zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Arefe'nin ısrarla oruçlu olarak geçirilmesini tavsiye ediyor. Ve diyor ki Arefe günü tutulan oruç geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın kefareti olur. Bir günün orucu iki senenin kefareti. Geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın. Şimdi bu tarz hadisleri duyunca bazı kardeşlerimiz böyle biraz akılları farklı işleyen kardeşlerimiz e işle işte günahları bir gün tutarsın orucu zaten günahların af olmuş böyle bir şey yok. Böyle böyle değerlendirilirse zaten ne Kur'an'ın beyanları anlaşılmış olur ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kul elinden geldikçe Allah'ın kendisinden istediği emir ve yasaklara riayet ederek yaşar. Ama bu tarz kendisine verilmiş olan ilahi ikramları da değerlendirir ki affa mağfirete mazhar olsun diye. Dolayısıyla burada ne yaparsanız yapın ne de olsa bir gün oruçla işi halledersiniz mantığı bir mümin mantığı değildir. Aklı başında hiçbir mümin de zaten böyle değerlendirmez. Değerlendirmez bu meseleyi. Bu hadisin bir başka varyantında özellikle Müslim'de, Tirmizi'de Arefe günü tutulan orucun bundan önce 
ve bundan sonra bir yıllık günahları örteceği Allah tarafından umulur deniyor. Şimdi bu kadar önemli bir günden bahsediyoruz Cemil kardeşim. Eğer biz sahabe gibi meseleye yaklaşsak bu ilahi bir bahşiş bizim için. Bir ikram Allah kullarını affetmek için zaten vesileler arıyor, bahaneler arıyor. Kul bir adım gelsin de ben rahmetimle onunla ona on adım geleyim. Kul bir gayret etsin de ben onu cennetime alayım. Kul böyle yürekten bir ah çekse, çekerek tevbesini ortaya koysun da ben de ona rahmetimi indireyim der ve kula karşı bir rahmetinin izharı olarak bugünler karşımıza gelir. Onun için biz Arefe'yi böyle bilelim. Şimdi asıl biraz önce söylediğiniz soruya tekrardan dönelim. O soruyu tekrar edin. Hocam yani ne kadar rahmet varsa onun öncesinde biraz o kadar zahmet çekmek gerekiyor. Hac, Kesinlikle. Hac ve şakatli bir ibadet. Onun dışında Ama, değil zaten. Evet, finalinde çok güzel bir rahmet oluyor inşallah. İnşallah. Hocam. hocam Arefe günü Arafat günü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da beyanlarında Hac Arafat'tır Aynen. buyuruyor. Neden bu kadar önemli Arafat? Dünkü dersi hatırlayalım. Ne dedik Arafet'i? Arafat için marifet diyarı. Bir iş marifetle başlar zaten. Mesela bakın biz imanı anlamaya çalışırken iman dört basamaktan oluşur diyoruz. En başa marifeti koyuyoruz. Önce marifet, sonra tasdik, sonra ikrar, sonra amel. Bazen bu ikisi yer değiştirebilir. Önce amel sonra ikrar. Ama en başta marifet var. Çünkü marifet olmazsa, bilgi olmazsa, bilinç olmazsa, meselenin ne anlama geldiğine dair belli ipuçları olmazsa ortada iman da olmaz. Şimdi Arafat'ın marifet diyarı olması buradan işte ele alınması gereken bir şey. Bir kere o marifet işin bidayetinde olacak ki hac insana kazandırtmak istediği o ruhu orada elde etmiş olsun. Ve marifetle zaten bu iş zirveye çıkıyor. Ondan sonra da Müzdelife ile Mina ile da mesele farklı bir boyutuyla tamamlanmış oluyor. Dönelim tekrardan biz o Arafat kelimesinin üzerinde biraz duralım. Çünkü oradan aslında biz neden marifet diyarı ve marifet deyince ne anlamalı anlamalıyız onu çıkarabiliyoruz. Şimdi biz Arafat kelimesinin nereden kaynaklandığını araştırdığımızda iki şey karşımıza çıkıyor. Birincisi Ebul Beşer olan Hz. Adem'den kaynaklanan, bir diğeri de Halilur Rahman olan Hz. İbrahim'den kaynaklanan. Hz. Adem dünyaya gönderildiği zaman, cennetten dünyaya indirildiği zaman kendisi Hindistan bölgesine, Anamız olan Hz. Havva ise Cidde'ye ki Cidde kelimesi Ceddetün Nine olarak isimlendirilmesi de oradan oraya. Sonra arayıyorlar birbirlerini ve yıllar süren bir arayış. O arayış Arafat'ta cebel Rahme'de yani Rahmet Tepesi'nde çünkü orada bir rahmet tecelli ediyor. O rahmet tepesinde nihayet eriyor ve birbirlerini o tepenin üzerinde görüp tanıdıkları için Tanışma anlamında Arafat kelimesi ortaya çıkıyor. Birbirlerini orada tanıdıkları, birbirlerine orada buluştukları için. Dolayısıyla insan hakikati arıyorsa ve hakikatle buluşuyorsa aslında Arafat'la buluşuyor. Orada bir hakikat var ve Adem Aleyhisselam'ın üzerinden verilen mesaj bu. Ve Arafat kelimesinin ilk kez kullanılmasına ait kaynaklarda geçen bilgi o. İkincisi ise Hz. İbrahim'den onu da biliyoruz zaten Cebrail aleyhisselam hacın menasiklerini öğretiyor. En son tekrardan Arafat'a geliyor ve Cebrail aleyhisselam soruyor Hz. İbrahim'e. Hel arafte İbrahim anladın mı kavradın mı bunları? Hz. İbrahim'de naam araftu diyor. Evet anladım diyor. İşte oradaki o konuşmadan kaynaklanan o ismin verildiği söyleniyor. İster Hz. Adem'den olsun, ister Hz. İbrahim'den olsun bir arayış, arayışın arkasında da bir elde edişle alakalı bir şey var. Şimdi birisi eğer Arafat'tan bahsedecekse, hacca gitmiş bir hacı orada 
ya da burada bizim gibi hacı yaşamaya çalışan insanlar olarak Arafat diye bir gündemimiz olduğunda bizim de o marifeti dolduracak şeyleri arama adına bir sorumluluğumuz ortaya çıkıyor. Peki insan neyi aramalı ve neyi bulmalı? Bulduktan sonra da neyi aslında bu manada tam olarak tesis etmeli? Asıl önemli olan bu. Zaten biz bu bilinçle eğer Arafatlarımızı ihya etsek, İnanın ki hacda kazandığımız o güzelliği dünyanın dört bir tarafına yaymış oluruz. Düşünebiliyor musunuz? Bu sene mahrumuz biz ama her sene iki buçuk milyon, üç milyon insan Arafat'ta mayalanıyor. Neyle mayalanıyor? Marifetle mayalanıyor. Arafat'ta mayalanan o insanlar sonra dünyanın dört bir tarafına maya olarak dağılıyor. Arafat'ta gerçekten mayalanan Gittiği her yeri mayalar. Mayalayabiliyor muyuz? E mayalasaydık ümmeti Muhammed'in hali böyle olmazdı. O zaman tam manasıyla bulamıyoruz değil mi? Bulamıyoruz Bulmamız çünkü. Bulmamız gereken ne şey. Ne aradığımızı var. bilmiyoruz. Sadece Arafat'ta durmayı, işte orada bazı hocalarımızın söylediği duaları amin demeyi, söylenen işte birkaç tane kasideyi, ilahi dinlemeyi, güzel sesli hafızlardan Kur'an'ı dinlemeyi ve orada biraz olsun işte hissiyata kapılmayı biz Arafat'ın ihyası olarak anlıyoruz. Bu değil işte. Asıl mesele Orada marifet elde etmek. Neleri bulmamız gerekiyor hocam? Bulmamız gereken şeyler aslında kurmamız gereken bağlar. Ve biz dört bağı kurmakla mükellefiz. Kendi nefsimizle olan bağ, yaratıcımız, halıkımız olan Rabbimiz ile kurmamız gereken bağ, hem cinslerimiz başka insanlarla kurmamız gereken bağ, kainatla, evrenle, eşyayla kurmamız gereken bağ. Bu dört tane bağdır aslında bize istenen ve bunlar kurulduğu oranda ancak marifet tam anlamıyla gerçekleşmiş olur. Biz eğer kendimizle bir bağ kurmak mükellefiyetimiz varsa eksene irade kavramını koyarak bu meseleyi anlamamız gerekiyor. İradenin hakkı verilmeden bir insan kendisiyle doğru bir bağ kuramaz. Rabbimizle kuracağımız bağın eksenine koyacağımız kavramın adı ihsandır. Allah için yüzde yüz hiçbir şey karıştırmadan sadece ve sadece Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmenin anlamı ki Allah Resulü'nün tarifi bu biliyorsunuz. Başka insanlarla kuracağımız bağda eksene koyacağımız kavramın adı isardır. Yani bir başkasını kendi nefsimize tercih etmek. Kolay bir şey değil ama olması gereken bu. Eşyayla kainatla kurmamız gereken bağın eksenine koyacağımız kavramın adı ise ikramdır. Allah bize her şeyi nimet olarak vermiş. Biz ikram kavramının üzerinden değerlendirirsek ağaçla, çiçekle, böcekle, hayvanla, havayla, yıldızla, ayla hep bambaşka bir münasebet kurarız. Her şeyi okunmayı bekleyen bir kitap olarak anlarız. Her şeyin bir ayet ve bir nimet olduğunun farkında oluruz ve ona göre bir bağ kurarız. Eğer marifet diyarını böyle ihya edersek o zaman şuur diyarı olan müzdelifeye vardığımızda bu bilgi bilince o bilinç de orada şuura erdiği zaman hac gerçekten adamı adam ediyor. Allah Resulü'nün söylediği mebrur bir hac ortaya çıkıyor. Mebrur bir haccın karşılığı da sadece ve sadece cennettir diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdesi de böylelikle tavuk etmiş oluyor. Hocam bu bilinç, şuur ve aşkla haçlarımızı yapsak ve İnşallah. beldelerimize gitsek bütün dünya değişir. E değiştireceğiz. Değişim böyle başlar zaten. Her şey bir hacla başlıyor aslında. Allah Resulü de bir hacla meseleyi nihayete erdiriyor. Onun için bizim hepimizin Hacları ihya etme adına bir sorumluluğu var. Eğer bu ümmetin kaybettiği değerlere yeniden kazanmasını istiyorsak böyle bir hedefimiz arzumuz varsa bilmemiz gerekiyor ki orası bu işin mayasıdır. Maya bozulduğu için bugün ümmeti Muhammed bu halde. Önce o mayanın doğru tutması doğru oluşması gerekiyor. Böyle de bir sorumluluğumuz Eyvallah. var. Son sorumuza geliyoruz hocam bugünkü programımızla alakalı. Şimdi Zilhicce gecelerinin başından belli biz aslında oradaymışız gibi orayı yaşama adına 
bazı e, bilgiler veriyorsunuz. Bir, o heyecanı yaşatmaya çalışıyorsunuz bize. Haçta olmayan bizler Arefe gününü nasıl e, ihya etmeliyiz? Bugünün ihyasını yönelik özel ibadetler, özel yapılması gereken şeyler nelerdir hocam? İnşallah yarınki dua programımızda biraz Aleyhisselat ve Selam Efendimizin Arafatı ile alakalı da bilgiler vereceğiz. Orada da göreceğiz bir şeyi. Bakın Arafat'ta duaya yer açmak için Cenab-ı Hak namazların bile birleştirilmesini istiyor. Arafat'ın en büyük ameli, ibadeti dua. Arafat'ın dua olduğu gibi Arefe'nin de dua. Ama bu dua meselesi istenilen düzeyde değil bizim karşılığın, karşılığımızda, dünyamız, dünyamızda karşılığını tam bulmuyor. Neden hocam? Tam zannediyoruz ki işte dua bilindik sözleri tekrar edip durmak ya da işte o anda bir şey geldi aklımıza onu Rabbimizden istemek. Böyle değil. Bir dua edebilmesi için bir insanın gerçekten samimi, yürekten bu yakarışını ortaya koyabilmesi için sahabeden öğreniyoruz. Onlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler. Önce çok ciddi bir istiğfar gerekir. İstiğfar olmadan dua olmaz. Önce bir günahlarını ortaya koyar bir insan. Hakiki bir tevbe eder. Onun arkasından ellerini açar, ellerini açarken de zaten fiili anlamda yapabileceklerini yapmıştır. Yapamadıklarını alemlerin Rabbi olan Allah'tan ister. O duanın ne anlama geldiğini ve gerçek bir duanın nasıl yapılması gerektiğini bize bir tasvirle anlatıyor Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Diyor ki mesela düşünün geminiz vardı suyun ortasında denizin ortasında. Geminiz battı ve siz kaldınız o denizin ortasında. Gecenin karanlığı hiçbir şey görmüyor sizi. Siz de bir şey görmüyorsunuz. Zifiri o karanlıkta sadece hayata tutunmak için elinizde bir parça tahta var. O tahtayla hayata tutunuyorsunuz. Koca bir denizin ortasında o tahtaya tutunmuşsunuz. Onunla hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. O anda o tahtaya yakarışınız, tahtayı kavrayışınız, o ruh haliniz ne ise Allah'a halinizi ondan daha farklı bir biçimde aksettirmeniz gerekir ki yürekten bir duayı, bir feryadı ortaya koyabilirsiniz. E sen dilden bir şeyler söylüyorsun, zihninde başka bir şeyler var. Dilin bir şeylere amin diyor, onun ne olduğunu tam olarak kavramadan bunu söylüyorsun. Bu tarz şeylerin tamamını ortaya koyduğunuz zaman asıl olması gereken şey ne? O feryadın tam olarak yapılmasıdır. Eğer bu oluyorsa oluyor. Dua dediğiniz şey ancak böyle gerçekleşir. İşte Ahmet bin Hanbel'in bize söylediği aslında ortaya bir şey söylüyor, bir şey tarif ediyor. Şimdi böyle bir dua olduğu zaman Allah Resulü'nün dua ibadetin beynidir cümlesinin anlamı var. Eğer biz bunu anlarsak o zaman Allah katındaki değerimizin duayla anlaşılması gerektiğine dair o önemli buyruğu öğrenmiş oluruz. Onun için dua dediğimizde bütün bunların hepsini anlamamız gerekiyor. Şimdi Arafat'ta da Arefe gününde de en önemli ibadet dua. Ne yaptık? Önce istiğfar dedik arkasından dua dedik. Öğrendik mi biraz önce Arefe'nin en önemli ibadetlerinden bir tanesinde oruç olduğunu? Muhakkak bunun yerine getirilmesi lazım. Ciddi bir mazeret olmayan kardeşlerimiz bakın o kadar önemli ki bu önemli ibadetten ve bu önemli sevaptan mahrum olmamaları gerekiyor. Mesele anlaşılsın diye bir örnek vermek istiyorum. Medine'nin bir sıcak günüdür belki Temmuz'a belki Ağustos'a denk gelmiştir. Ayşe annemiz de o gün Arefe günüdür oruçtur. Yanına kardeş Abdurrahman giriyor. Bakıyor ki o kadar bitkin, o kadar zor bir halde yanındakiler de biraz rahatlasınlar diye üzerine böyle su püskürtüyorlar. Diyor ki kardeşine Ayşe diyor ya bu kadar zorlama kendini. Nafile bir ibadettir, oruçtur, boz sonra yine tutarsın diyor. Hayır diyor. Bir bilseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Bir bilseniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Arefe gününün orucuyla alakalı bize neler neler tavsiye etti. Bir bilseniz deyip Ayşe anamız Allah Resulü'nden duyduğu cümleleri söylüyor. 
Onun için madem Allah bizlere ömür verdi, imkan verdi, sağlığımızda el veriyorsa böyle bir sevaptan mahrum olmamamız gerekiyor. Ben bütün kardeşlerime hasseten şöyle bir ricada bulunmak istiyorum. Sadece kendimizin salih amelleri işlemesi yetmez. Başkalarına da bu noktada vesile olmamız gerekiyor. Ne olur arefe günü işte bakın değer ve kıymetini bu kadar söyledik. Sarılalım telefonlara her birimiz en az 10 kişiyi kardeşim yarın arefedir. Arefe gününün orucuyla alakalı da Allah Resulü şöyle bir şey söylemiştir. Sakın bundan gafil olma bak bu günü güzel geçir şöyle yap böyle yap. Çoluk çocuğumuzu da bu işin heyecanına dahil ederek komşularımızı, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı bu güzel güne dahil ederek bir başka bir biçimde bu hayrın yayılmasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi biz istiğfar dedik en başta, dua dedik, oruç dedik. Dua ile oruç yan yana geldiğinde bir şey aklımıza gelmesi gerekiyor. Eğer oruç tuttuksa ne olacak? Bir iftar vakti olacak ve iftar sofrasına bir araya geleceğiz. Hem arefe olacak günlerden hem o gün gerçekten dua adına Allah Resulü'nün bir sürü söylediği söz karşımızda olacak. Hem de biz oruçlu olacağız ve iftar anında olacağız. Yapacağımız en önemli ibadet yine orada dua olacak. Elimizden geldiğince o iftar sofrasında 5 dakika 10 dakika neyse o dua dua Rabbimize niyazımızı ortaya koymalı. Ailemizle beraber orada bulunan bütün fertlerle belki son birkaç dakikasını da evin en küçüğüne havale ederek günahsız bir ağızdan hadi oğlum kızım duayı sen et deyip Allah'ım bizi affet diye dediği bir cümle bize yetecek belki yani onun için öyle çok süslü cümleler kurmaya gerek yok. Allah'ım sen bizi cennetine koy desin bir yavrumuz biz de ona amin diyelim bundan daha güzel bir dua yok. Onun için dua samimiyetle yapılan bir şeydir ve biz o samimiyetle yürekten yapılan duayı eğer iftar anındaki duaların icabet anıdır malum orada yaptığımız zaman inşallah Rabbimizin icabetine vesile olacak. Şimdi bunların hepsini söylüyoruz. Bakın bir daha tekrar edelim. İstihbar dedik, dua dedik, oruç dedik. Dördüncüsü nedir biliyor musunuz Cemil kardeşim? İnfaktır. Ne olursa olsun mesela biz Zilhicce'nin başından beri infaka teşvik ettik zaten. İlk programımızda da söyledik. İnfak adına özel bir program da yaptık. Ama bizim Arefe günü özel bir infakımız olmalı. Özel. Az çok fark etmez. O gün madem böyle bir sevap borsası var ortada. Sevaplar katlanarak karşılık buluyor. O günde infak adına bir şey olmalı. Beşincisi nedir? Elimizden geldiğince dünya kelamı etmemektir. Dilimizi, aklımızı, zihnimizi tesbihle, tekbirle, tehlil ile çoğaltmaktır, tekbirle çoğaltmaktır. Şimdi yarın sabah Arefe gününün ilk sabah namazı ne olacak sabah namazıyla beraber başlayacak teşrik tekbirleri. Ne zamana kadar? Dördüncü günün ikindiye kadar. Tam 23 vakitte biz teşrik tekbiri getireceğiz ve Hanefiler için vacip olan bir emir bu. Dolayısıyla bunu asla iman etmeyeceğiz ama sadece onunla değil farz namazlarını kıldıktan sonra biliyorsunuz teşrik tekbirleri getiriliyor. Bir bereket olsun diye şimdi beraberce de getiririz inşallah. Netice itibariyle iki, dördüncü günün ikindiye kadar devam edecek. Ama biz özellikle Arafe'de madem sabah namazıyla birlikte teşrik tekbirlerine de başlayacağız. O gün... Gün batımına kadar o günün gecesinden sabah kurban bayramına kadar dilimizde başka bir şey olmayacak. Allahu Ekber diyeceğiz, Elhamdülillah diyeceğiz, Subhanallah diyeceğiz. Bildiğimiz evrat ve eskarı dile getireceğiz. Bir gün olsun dilimizi kötü şeylerden koruyacağız. İtikaf gibi mi hocam? Aynen itikaf gibi. Bir gün olsun sadece ve sadece bunu söyleyeceğiz. Mesela Selef Salih'inde büyüklerimiz Selef Salih, alimlerimizde o gün için böyle bir şey var. Yani bir şey isteyeceklerse bile elhamdülillah, subhanallah diyerek istiyor. Yani sırf dünya kelamı etmeme adına. Bu bir terviyedir aslında ve bu her an, her nefeste bile netice itibariyle sevap kazanma adına bir berekettir. Beraberce söyleyelim Son teşrik tekbiri, istiğfar, dua, oruç, 
infak ve tesbih. İnfak da sadece kendim için değil değil mi hocam? Etraf. Herkes, için. herkes için ne kadarını nasıl yapılabilirse. Eyvallah. Buyurun. Allah Allahu ekber Allah. Ve ekber. La ilahe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi elhamd. Allah şuurlu bir biçimde, bilinçli bir biçimde bu tekbiratı yapabilmeyi ve bunun gereklerini de yerine getirebilmeyi bizlere nasip Amin. eylesin. Amin. Allahu Ekber sözü o kadar büyük bir söz ki biz ezanda söylüyoruz, iftitah tekbirinde Namaz söylüyoruz, söylüyor. tekbir diye birisi bağırınca biz icabet edip söylüyoruz ama bu sözü çok da bilerek söylemiyoruz. Bir bilsek bu sözün tam olarak anlamını biz o manada ne söylediğimizin farkında olarak söylesek bir Müslüman için Allahu Ekber sözü hiçbir şeyle mükayese edilmeyecek kadar bu manada ağır ve büyük bir sözdür. İnşallah bu arefe günü böyle bir güzelliğin de anlaşılmasına vesile olsun. Son bir şeyi söyleyip sözümüzü bitirmiş olalım. İnşallah yarın dua programında kardeşlerimizle baş başa geleceğiz tekrardan. Hz. Ömer'in hilafet günlerinde Yahudi alimlerden bir tanesi Ömer'in karşısına geçiyor radıyallahu anh. Ömer diyor, sizin kitabınızda olan bir ayet eğer bizim kitabımızda olsaydı biz o günü, o ayetin indiği günü bayram ilan etmiştik. Hz. Ömer heyecanlanıyor. Diyor ki söyle bakalım o hangi ayetmiş? O ayet Maide suresinin 3. ayeti. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimeti tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Hz. Ömer bunu duyunca gülmeye başlıyor. Diyor ki gel diyor sana anlatayım. O ayet nerede indi ve biz o ayetin inişini nasıl kutluyoruz? O ayet Allah Resulüne Arafat'ta indi. Bir cuma günü indi. Bir hac vaktinde indi. Dolayısıyla bizim için bir bayram değil, bayram üstü bir bayramdır. Çünkü o ayetin inişi ki o ayet Kur'an'ın son inen ayetidir zaten. O ayetle birlikte işte zaten hitama ermiştir. Ayetin indiği yere dikkat çekmesi Hz. Ömer'in ve bayram üstü bayram olarak meseleyi görmesi bizim için de dikkate alınması gereken bir mesaj ihtiva ediyor. Ayette üç tane temel mesaj var. Dinin kemale ermesi, nimetin tamamlanması ve İslam'dan razı olunması. Ya Allah aşkına madem bugün Arefe'nin gecesidir, yarın da belki kardeşlerimizin vakti olacaktır. Birkaç tefsirden şunu bir okuyalım ya. Bir okuyalım bu üç şey ne demek? Dinin kemale erdiğine inanan bir insan, İslam'a ait bir meselede asla şüphe duymaz. Birileri bir şey söyleyince İslam'ı savunma adına hemen bir reflekse girmez. Ya dinin sahibi Allah'tır. Kemale ermiş o. Mükemmeldir İslam. Vallahi de billahi de tallahi de İslam'ın açıklanınca ortaya konunca mahcup edecek bir meselesi yok. Allah'ın dinidir ve Allah kemale erdirmiştir. Üzerimizde nimet tamamlanmış bizim. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Bu öne inanılmaz bir aslında inandığımız değerlere karşı irtibatımızı güçlendirecek bir şey. Ve biz din olarak İslam'dan razı olduk. Onu beğendik. Allah öyle beğendi. Biz de razı olduk. İşte her zaman ezandan sonra radaytu billahi rabbe ve bi islami dine ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiye ve rasule diyoruz. Din olarak İslam'dan, Rab olarak, Allah'tan, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olduk. Razı olduk diyoruz da razı mıyız? Razı oluşumuz iş başa düştüğünde İslam'ın konuştuğu bir yerde susmayı gerektirir. Allah bir şeye hüküm vermişse o hükmü hiçbir şekilde acabayla, şüpheyle, irdelemeyle, şöyle böyle farklı bir biçimde mesele yaklaşarak ortaya koymamak gerekir. Bir hüküm varsa ortada o hüküm neyi gerektiriyorsa onu yapmak gerekir. Eğer gerçekten razı olmaksa. Dolayısıyla biz Arafat'ta, Arefe'de 
bilinçli bir biçimde bu manada bu ayetin de gölgesinde yürümeliyiz ki gerçekten son nazil olan bu ayetin sahabede oluşturduğu etkinin bir benzeri bizlerde de oluşmuş olsun. Rabbimizden niyaz edelim. İnşallah, i̇nşallah. anlayanlardan, kavrayanlardan ve o şuura erenlerden Amin oluruz. Hocam inşallah. Dokuzuncu programımızın da nihayetine geldik. Sanki Mekke'de gibiyiz. Tabi Mine'ye çıkan bazı mezheplere göre Mine'ye çıkan hacılarımız var. Az da olsa kısıtı da olsa yarın sabah Arafat'a çıkılacak. Bizim de tam Arafat'ta vakfe anında bir duamız olacak. İnşallah. Ee, binlerce e, ha, şeyler geliyor, hatimler geliyor, binlerce mail geliyor hocam. Arkadaşlarımız topluyor. Ekranda da gözüküyor. Son hatimleri de gönderirlerse dostlarımız, kardeşlerimiz yarın duaya katacağız. İnşallah. Rabbim yarın saat 2'de duada buluştursun hocam. Amin, i̇nşallah teşekkür amin. ediyorum. Allah kabul Allah etsin inşallah. Olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.